ஹாய் ஹலோ அண்ட் வெல்கம் பேக் டு வேர்ல்ட் ஆஃப் கிரிக்கெட் அரவுண்ட் த வேர்ல்ட் ஆஃப் கிரிக்கெட்ல இன்னைக்கு என்ன நடக்குது அப்படின்னு வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு சுச்சுவேஷன் ஏன் அப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னா வேர்ல்ட் ஆஃப் கிரிக்கெட்ல ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் நடக்குது அட் த சேம் டைம் வந்து நமக்கு சீக்வன்ஷியலாக கான்டெக்ஸ்டாக கிரிக்கெட் நிறையா கிரிக்கெட்டே நிறையா டோட்டலாக வந்து அதோட அதோட லேண்ட்ஸ்கேப் அதாவது வந்து மொத்தமாக அதோட அடித்தளமே மாறுற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் இப்போதைக்கு இருக்குது என்னடா அப்படின்னு யோசிச்சேன்னா ஹெஃபர்ஸ்ட் ஸ்டைல் பிகின் வித் ஓடியே கிரிக்கெட் ஓடியே கிரிக்கெட்டை பற்றின ரிசர்வேஷன்ஸாக நிறைய பேர் தெரிவிச்சிருக்காங்க நான் கூட வந்து கேம் சம்டைம்ஸ் போரிங்காக இருந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி மைக்கிள் ஓனோட பாட்காஸ்டில் ரிலாக்ஸாக சொன்னேன் அதெல்லாம் கூட ஹெட்லைன்ஸாக கார்னர் ஆகிடுச்சு அது வந்து என்னோட ஒரு தனிப்பட்ட ஒப்பீனியன் மேட்சை பார்க்கறதுக்கான ஒப்பீனியன் ஏன்னா நான் ஒரு கிரிக்கெட் கிரிக்கெட் பஃப் என்னால் கிரிக்கெட்லேருந்து பார்க்காம இருக்கவே முடியாது ஸோ அதனால் நான் அப்படி ஏதோ கேஷுவலாக பேசும்போது சொன்னேன் பட் நிறைய பேர் அதை அந்த கன்சன்ஸ் ரேஸ் பண்ணியிருக்காங்க சுப்மன் கில் அவரோட ஃபஸ்ட்டு ஓடியே ஹண்ட்ரட பாவம் மிஸ் பண்ணிட்டாரு நைன்டி எயிட்ல மழை வந்து அதை தடுத்து திருப்பி அவங்களுக்கு டக்கோத் லூயிஸில் போயிட்டு ஆக்சுவலி சொல்லியிருக்கலாம் அவன் பேர் தோட்ட தம் பேர் மேட்ச் ரெஃப்ரீலாம் ஏ அவங்களுக்கு வந்து ரெண்டு ரன் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம மேட்ச் டக்கோத் லூயிஸ்ல ஏற்பாடு பண்ணிக்கலாம் டக்கோத் லூயிஸ்ல அந்த மாதிரி ஒரு இது இல்லை மேன் ஆஃப் த சீரீஸ் கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் அவருக்கு ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காரு அதே மாதிரி இந்தியா இங்கிலாண்டில் ஒரு ஓடிஐ சீரீஸ் விளாண்டாங்க அந்த ஓடியை சீரீஸில் ரிஷப் பண்ணிட்டு வந்து சீரீஸ் டிசைடரில் ஒரு பயங்கரமான ஹண்ட்ரட் ஹார்திக் பாண்டியாவோட என்ன சொல்கிறது ஒரு அவுட் ஸ்டாண்டிங் சீரீஸ் ஒயிட் பால் லெக்குங்க அவருக்கு பேட்டை தொட்டா ரன்னு பாலை தொட்டா விக்கெட்டு என்ன பண்ணினாலும் அவருக்கு டைம் ஒர்க் ஆகுது என்ன தான் ஒரு ஒரு சீ நம்ம வந்து ஒரு கிரிக்கெட்டரை பயங்கரமாக அப்ரிஷியேட் பண்ணலாம் ஹார்திக் பாண்டியாவை அப்ரிஷியேட் பண்ணி ஆகணும் அவர் எக்ஸ்ட்ராட்னரி கிரிக்கெட்டரு அவருக்கு நேரமும் நல்லா கூடி வருது வாட் எவர் சிலண்டன் நம்ம வந்து நல்லா விஷயங்கள் நல்லா கிரிக்கெட் நமக்கு போகும்போது நல்லா ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணும்போது எல்லாம் சேர்ந்து வரணும் அதாவது வந்து எல்லாம் கூடி வரணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவருக்கு டெஃபினட்டாக கூடி வருது அது அவருக்கு மட்டும் நல்ல சைன் இல்லை இந்தியன் கிரிக்கெட்டுக்கே நல்ல சைனு சரி அதுக்கப்புறம் வந்து இன்னொரு ஓடியை சீரீஸ் என்ன நடந்ததுன்னா பங்களாதேஷ் வர்சஸ் வெஸ்ட் இண்டீஸ் ஒரு ஓடியை சீரீஸ் நடந்தது அதில் பங்களாதேஷ் வந்து பயங்கரமாக பண்ணாங்க வெஸ்ட் இண்டீஸோட ஆஃப்டர் டெஸ்ட் டெபாக்கில் அவங்க வந்து அது ரொம்ப நல்லா பண்ணினாங்க அதுக்கப்புறமா ஓடியை சீரீஸில் நடந்த ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு ஷாக்கிங் விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பென் ஸ்டோக்ஸோட ரிட்டையர்மெண்ட் லெஃப்ட் ரைட் அண்ட் சென்டர் இந்த மாதிரி ரிட்டையர்மெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் நடந்துட்டு இருக்கு வேர்ல்ட் கிரிக்கெட்டில் பயங்கர ஒரு மார்க்கி பிளேயர்ஸ் ரிட்டையர் ஆகிட்டு இருக்காங்க குவிண்டன் டிகாக் என்ன சொல்லிட்டாரு இதை பார்ப்பா எனக்கு டெஸ்ட் கிரிக்கெட்லாம் வேலைக்கே ஆகாது நான் வரலை அப்படின்ட்டாரு பென் ஸ்டோக் சொல்லிட்டார் எனக்கு ஓடிய கிரிக்கெட் வேணாங்க நான் ரொம்ப எனக்கு ஒர்க் லோட் எடுக்குது நான் வரலை அப்படின்ட்டாரு ஹர்ஷா போக்ல இதை பற்றி ஒரு ட்வீட் போட்டிருந்தார் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது அந்த ட்வீட் என்னென்னா வேர்ல்டு கிரிக்கெட் ஓட காஃபர்ஸ் வந்து பயங்கரமாக மார்க்கெட்டிங்கை நோக்கி அதாவது மார்க்கெட்டிங்னு சொல்கிற பிஸ்னஸை நோக்கி ஆந்திர ப்ரானி ப்ரானரியலாக போகிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு ட்வீட் போட்டிருந்தார் வெரி வேலட் வெரி ரெலவெண்ட் ட்வீட்டு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கிலாண்டால் நான் தட் இஸ் வை எம் கம்மிங் பேக் டு ஓடியே கிரிக்கெட்லேருந்து ஆரம்பிக்கிறேன் ஓடியே கிரிக்கெட் இந்த ரெலவன்ஸ் ஆஃப் டி ட்வெண்ட்டி கிரிக்கெட் இயர் அதாவது வேர்ல்ட் டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் ஒரு பக்கம் நடந்துட்டுருக்கு டி ட்வெண்ட்டி இயர் இது நிறைய இடத்துல டி ட்வெண்ட்டி கிரிக்கெட் தான் விளையாடிட்டு இருக்காங்க இந்த இடத்துல ஓடிஐ கிரிக்கெட் அங்கங்கே நடக்குது இதோட 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 ரெலவன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது செகண்டரி அதாவது வந்து குவாலிஃபிகேஷன் பாயிண்ட்ஸ்லாம் வருது அப்படிங்கிற ஒரு கான்டாக்ட்ஸை செட் பண்ணியிருக்காங்க ஓடிஐ கிரிக்கெட்டுக்கு பட் இது வந்து ஒரு அந்த டி ட்வெண்ட்டி கிரிக்கெட் இயரில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ரொட்டேஷன் ஆஃப் பிளேயர்ஸும் நடக்குது அந்த ஒன் டே மேட்சஸ் வரும்போது ரீசன் என்னென்னா ஒன் டேயும் டி ட்வெண்ட்டியும் ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டான கேம் நீங்கள் ஒரு அடாப்டேஷன் மாற்றிக்கணும் ஒரு பாலராக வந்து ஃபைவ் பாலர்ஸ் ஃபைவ் ஃபீல்டர்ஸ் சர்க்கிளில் வச்சு நீங்கள் போலிங் போடணும் டி ட்வெண்ட்டி கிரிக்கெட் சடனாக வந்தவொடனே பவர் பிளேயில் ஒரு மாதிரி போடணும் அதுக்கப்புறம் டிஃபென்சிவ் போலிங்க்கு நீங்கள் போகணும் ஒரு மாதிரி ஃபீல்டை வச்சுட்டு எந்த பக்கம் போடணும் ஃபோர் ஃபீல்டர்ஸ் இந்த சர்க்கிள் ஸோ கான்ட்ராஸ்டிங் ரூல்ஸ் அந்த அடாப்டேஷன் இன் பிட்வீன் அதுவும் எப்படி நடக்குதுன்னா ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் வந்து ஓடியே மேட்ச் நடக்குது அந்த ஓடியே சீரீஸ் முடிஞ்சு ஒரு நாள் வந்துட்டி <laughs> வேர்ல்ட் கப் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீல இந்தியாவில் நடக்குது ஸோ நீங்கள் ஓடியே கிரிக்கெட் எப்படி தான்
அயர்லாண்ட் வந்து நியூசிலாண்டு அது வந்து அந்த சீரீஸ் பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப நல்லா இருந்தது அந்த சீரீஸ்லேருந்து நோட்டபிள் நோட் வர்த்தி பர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அயர்லாண்ட்லேருந்து நம்ம ஹாரி டெக்டர் நம்ம எல்லாருக்கும் வந்து அவங்க கேப்டன் பால்பர்னியை பற்றி தெரியும் பால் ஸ்டர்லிங்கை பற்றி தெரியும் பட் வந்து இவர் வந்து ஹாரி டெக்டர் கொஞ்சம் சூப்பராக ஆனார் டிஃப்ரெண்ட் லெவலில் இஸ் ஏபிள் டு ஷெட் லைட் இன்ஃபேக்ட் இந்தியா அங்கே வந்து ஒரு டி டுவெண்ட்டி சீரீஸ் ஆடும்போது கூட ஹாரி டெக்டர் சூப்பராக பர்ஃபார்ம் பண்ணார் அயர்லாண்ட் கிரிக்கெட்டுக்கு வந்து இந்த மாதிரி டைமில் வந்து அவங்க அவங்க டீம்லேருந்து பிளேயர்ஸ் போனோம் ஒரு பிக் பேஷ் ஹண்ட்ரட் பால் ஒரு ஐபிஎல் அதுக்கெல்லாம் போனோம்னா அயர்லாண்டுக்கு எக்ஸ்போசர் கொடுக்கணும் அயர்லாண்டுக்கு வந்து நிறைய இந்தியாவுக்கு வந்து விளாடணும் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு வந்து விளாடணும் அந்த மாதிரி டி டுவெண்ட்டி கேம்ஸுக்கு எக்ஸ்பீ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுக்கணும் இதெல்லாம் நான் சொல்கிறேன் அந்த காண்டெக்ட் ஆஃப் ரீசெண்டாக வந்து நம்ம ரவிபாய் கூட சொல்லியிருந்தார் டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டை வந்து மூணு நாலு நேஷன் ஆக்கணும் மூணு நாலு நேஷன் மட்டும் விளாடி அந்த மாதிரி விளாடணும் அப்படின்னு பட் மூணு நாலு நேஷன் மட்டும் விளாடணும்னா இந்த அயர்லாண்ட் மாதிரி டீம்ஸுக்கெல்லாம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடைக்காது நம்பர் ஆஃப் பிளேயர்ஸ் ஏன் டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டுக்கும் டி டுவெண்ட்டி கிரிவ் என்னடா ரிலேஷன் அப்படின்னு நீங்கள் யோசிக்கலாம் டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டை வந்து விளாட விளாட தான் அவங்களோட ஃபஸ்ட் கிளாஸ் கிரிக்கெட் ஸ்ட்ரக்சர் நல்லா இருக்கும் அந்த ஃபஸ்ட் கிளாஸ் கிரிக்கெட் ஸ்ட்ரக்சர் நிறையா இருந்தால் தான் நிறைய பேருக்கு ஃபீடிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடைக்கும் ஃபஸ்ட் கிளாஸ் கிரிக்கெட்டில் நல்லா பண்ணுற பிளேயர்ஸ் தான் இந்த லாங் ரன் அவங்க டி டுவெண்ட்டி கேம் மோல்ட் பண்ணிப்பாங்க ஏன்னா அப்படிதான் கிரிக்கெட்டே வந்து உருவாகி வந்திருக்கு நீங்க பாருங்க இன்னைக்கு த்ரீ ஸ்ட்ராங் கிரிக்கெட்டிங் டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டிங் நேஷன்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம் மேபி போர் ஃபைவ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு லேட்டர் ஆன் போவோம் டபிள்யூடிசி சர்க்கிளுக்கு இந்தியா இங்கிலாண்ட் அண்ட் ஆஸ்திரேலியா இந்த மூணு கண்ட்ரிலையுமே ஃபஸ்ட் கிளாஸ் கிரிக்கெட்டோட அடித்தளம் பயங்கர ஸ்ட்ராங்குங்க இன்ஃபேக்ட் இந்தியாலே வந்து நிறைய பேர் யோசிக்கிறாங்க ஒருவேளை ஃபஸ்ட் கிளாஸ் கிரிக்கெட்டை வந்து நம்ம வேறு மாதிரி பண்ணணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா இப்போ உதாரணத்துக்கு இங்கிலாண்டில் வந்து கவுண்டி கிரிக்கெட் ஆஸ் வி ஸ்பீக்கிங் வந்து நவ்தீப் சேனி வாஷிங்டன் சுந்தரெல்லாம் போய் நல்லா பண்ணியிருக்காங்க கவுண்டி கிரிக்கெட்டில் கூட அந்த மாதிரி ஒரு இஸ் ஆர் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் ஃபாரின் நேஷனல்ஸ் டு கமன் பிளே அண்ட் ரஞ்சி ட்ராஃபி அப்படிங்கிற மாதிரி கொஸ்டின்ஸை கூட சில பேர் எழுப்பியிருக்காங்க பொறுத்திருந்து பார்க்கணும் இந்த ஃபஸ்ட் கிளாஸ் கிரிக்கெட் ஸ்ட்ரக்சரை எப்படி நீங்கள் ஸ்ட்ராங் பண்ணுவீங்க இது நீங்க ஸ்ட்ராங் பண்ணனா டெஸ்ட் கிரிக்கெட் அந்த ஊர்ல ரெலவென்ட்டா இருக்கணும் சோ டெஸ்ட் கிரிக்கெட் ரெலவென்ட்டா இல்லனா அப்படியே ஏனோ தானோ விளையாடுவாங்க இப்போ நான் வெஸ்ட் இண்டீஸ்ல ஆஸ் யூ ஸ்பீக்கிங் இருக்கேன் வெஸ்ட் இண்டீஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் கிரிக்கெட் முழுதுமா போயிடுச்சுனு நம்ம சொல்லலாம் ஆல்மோஸ்ட் ஏனா இங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் கிரிக்கெட்க்கு ஒரு பேஸ் கிடையாது எல்லாமே டி20 கிரிக்கெட் எல்லா லீக்ஸ் அவங்க டெஸ்ட் கிரிக்கெட் கம்மி ஆயிடுச்சு அண்ட் ஹென்ஸ் அவங்களோட वर्ल्ड கிரிக்கெட் ரிசல்ட்ஸும் பாத்தீங்கனா குறஞ்சினே போகுது எஸ் அவங்க டி20 வேர்ல்ட் கப் அடிச்சாங்க பட் சின்ஸ் தென் அந்த டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்டீன் வேர்ல்ட் கப் அடித்ததுக்கு அதுலேருந்து அவங்களோட அவங்களோட கிரிக்கெட் ஜென்ரலாக வந்து அப்படி மேலே போகல ஸோ ஃபஸ்ட் கிளாஸ் கிரிக்கெட்டோட அடித்தளம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் அடுத்த செக்மெண்ட்டில் என்ன வேறு என்ன பேச போகிறேன்னு பொறுத்திருந்து பாருங்கள் டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டோட அடித்தளம் அப்படின்னு நான் பேசினேன் டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டோட அடித்தளம் அப்படின்னு நம்ம பேசினா டெஃபினட்டாக நம்ம பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் வந்து வேர்ல்ட் டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் சைக்கிள் எங்கே உட்காந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கணும் இந்த சைக்கிள் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோரில் சாரி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ நெக்ஸ்ட் இயர் ஃபைனலில் முடிஞ்சிடும் ஃபைனல் லார்ஜில் தான் நடக்க போகுது அதுக்கப்புறமான சைக்கிளும் ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க அந்த ஸ்கெடியூல் வந்து இந்த டபிள்யூடிசி சாம்பியன்ஷிப் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா தான் நமக்கு வந்து அதோட ரெலவன்ஸ் அதோட அதோட ஸ்டார்டிங் அதோட இன்ட்ரெஸ்ட்லாம் தெரியும் பட் அதுக்கு முன்னாடி வந்து இந்த டெஸ்ட் கிரிக்கெட் ஏன் டி டுவெண்ட்டி கிரிக்கெட்டுக்கு ரொம்ப ரொம்ப குரூஷல் நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் கிளாஸ் கிரிக்கெட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட் கிளாஸ் கிரிக்கெட்டோட அடித்தளம் அப்படின்னு சொன்ன இந்தியாலாம் வந்து முப்பத்தஞ்சு டீமுக்கு மேலே இருக்குது ஃபஸ்ட் கிளாஸ் கிரிக்கெட்டு இங்கிலாண்டில் வந்து ஒரு பதினேழு பதினெட்டு கவுண்டி இருக்குது இந்த எல்லா கவுண்டி டீம்ஸ்லேயும் நிறைய பிளேயர்ஸ் விளாடுறாங்க நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடைக்க கிடைக்க தான் அந்த பிளேயர்ஸ் ரொம்ப வருஷம் அந்த கிரைண்டுன்னு வாங்க அந்த கிரைண்டுனா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கோத்ரு பண்ணணும் ஒரு சக்ஸஸ் ஒரு ஃபெயிலியர் ஒரு ஃபெயிலியர் ஒரு சக்ஸஸ் அப்படின்னு கோத்ரு பண்ணுவீங்க ஒரு குட் சீசன் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஒரு பேட் சீசன் வரும் அதுக்கப்புறம் ஒரு சர்ட்டன் டைப் ஆஃப் பவுலர்ஸ்க்கு பேட்ஸ்மேன் அவுட் ஆவாங்க ஒரு சர்ட்டன் டைப் ஆஃப் பேட்ஸ்மேனுக்கு பவுலிங் போட கஷ்டப்படுவாங்க அவுட் ஸ்விங் போடுற பவுலரை நிறையா விட்டு விளாடுவாங்க அதுக்கப்புறமா அவருக்கு விக்கெட் கிடைக்கிறதுக்கு அவர் அந்த பால் எப்படி எடுத்துகிட்டு வரணும்னு பார்ப்பார் ஆஃப் ஸ
ஆப்வியஸ்லி ஐ மீன் இப்போ இப்போ கரண்டாக இருக்கிற இப்போ கரண்டாக இருக்கிற டி ட்வெண்ட்டி கிரிக்கெட்டர்ஸ்லாம் நிறையா ஃபஸ்ட் கிளாஸ் கிரிக்கெட் ஆடி டெஸ்ட் கிரிக்கெட் ஆடி வந்தவங்க நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் ஆஃப் கிரிக்கெட்டர்ஸ் அப்படி இருக்காது ஸ்பெசிஃபிக் டி ட்வெண்ட்டி கிரிக்கெட்டர்ஸாக இருப்பாங்க பட் ஸ்டில் அவங்களுக்கு அந்த பேசேஜ் அந்த பேஸ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா நிறைய பிளேயர்ஸ் வரத்துக்கான சான்சஸ் ஜாஸ்தி ஆகுது அண்ட் அதில் வந்து ஓடிஐ கிரிக்கெட் கூட ஒரு ரோல் பிளே பண்ணியிருக்கேன் இந்த பாஸ்ட் அதோட ரெலவன்ஸையும் கான்டெக்ஸ்ட்டையும் எப்படி எடுத்துன்னு போகிறாங்க ஃப்ரான்ச்சைசி லீக்ஸ்லாம் நிறைய வருது அந்த ஃப்ரான்ச்சைஸ் ஃப்ரான்ச்சைசி லீக்ஸோட கம்பீட் பண்ணி இன்டர்நேஷனல் கேலண்டர் ஃபியூச்சர் எஃப்டி போட போறது எப்படி என்ன ஏதுன்னு ரொம்ப ஒரு சேலஞ்சிங்காக இருக்க போகுது ஐசிசிக்கு டைம்ஸ் ஏன்னா எல்லா கண்ட்ரிக்கும் தெரியும் மானிடைசபிள் கமாடிட்டி வந்து இந்த ஃப்ரான்ச்சைசி லீக் தான் அந்த ஃப்ரான்ச்சைசி லீக்குக்கு நம்ம ஒரு விண்டோ க்ரியேட் பண்ணிக்கணும்டா அப்படிங்கிறதுல எல்லா டீமும் குறியாக இருப்பாங்க இப்போ சவுத் ஆஃப்ரிக்கா அவங்க ஜான் ஃபெப்பில் நடத்துவாங்க பிக் பேஷ் வந்து அவங்க சம்மர் முடிச்சோடனே இந்த டிசம்பர் ரெண்டில் ஜேனில் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க ஹண்ட்ரட் பாலுக்கு ஒரு கான்டெக்ட் கிடைக்கும் ஏன்னா ஹண்ட்ரட் பால் ஆப்வியஸ்லி இருக்குது ஐபிஎலுக்கு ஒரு விண்டோ இருக்குது ஐபிஎலோட விண்டோ வேறு எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிருக்கு யூஏஇ லீக்குங்கிறாங்க சிபிஎல்ங்கிறாங்க இன்டர்நேஷ்னல் கிரிக்கெட் வந்து கரெக்டாக கான்டெக்ஸ்டில் யூஸ் பண்ணி அதுக்கு அதோட கான்டெக்ஸ்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டெஸ்ட் கிரிக்கெட் ஏன்னா டி ட்வெண்ட்டி நிறைய ஃப்ரான்ச்சைசி கிரிக்கெட்டில் வரும் ஓடிஐ கிரிக்கெட்டோட கான்டெக்ட் திண்டாட்டத்தில் இருக்குது டெஸ்ட் கிரிக்கெட் ஒரு <laughs> என்ன சொல்கிறது ஃபஸ்ட்டு பொசிஷனில் இருந்தாலும் ஒரு சேலஞ்சிங் டைம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா அவங்க ஆஸ்திரேலியாவுக்கு ஒரு டூர் போகிறாங்க அப்புறம் இங்கிலாண்டில் ஒரு டூர் இருக்காங்க இங்கிலாண்டு வந்து முப்பது சதவீதத்தில் இருக்காங்க ஸோ அவங்க குவாலிஃபை ஆகிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சான்ஸ் கம்மி பட் இங்கிலாண்டு அட் ஹோம் அவங்க ஒரு ஃபோர்ஸாக இருந்து வராங்க இங்கிலாண்டை சவுத் ஆஃப்ரிக்காவில் ஹோமில் டாப்பில் பண்ண முடியுமா ஆஸ்திரேலியாவை டாப்பில் பண்ணியிருக்காங்க டாப்பில் பண்ண முடியுமா அந்த கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது சவுத் ஆஃப்ரிக்கா கீழே ஒரு பெரிய கொஸ்டின் மார்க் இருக்குது பட் அந்த கான்டெக்ஸ்டில் தான் ஸ்ரீலங்காவும் பாகிஸ்தானும் இந்த சீரீஸ் ரொம்ப குரூஷியல் நான் சொல்கிறேன் பாகிஸ்தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு டெஸ்ட்டு ஒரு அமேசிங் சேஸ் அந்த அப்துல்லா ஷஃபீக்கு என்னமா ஆடினாருங்க என்ன ஒரு கம்போஷர் என்ன ஒரு டிஃபென்ஸ் பியூட்டிஃபுல் ஓல்டு ஃபேஷன் டெஸ்ட் பேட்டிங் அவர் தான் அந்த கிளாஸ் ஊசிங் கிளாஸ் தெரியுது அப்துல்லா ஷஃபீக் கிட்ட ஆஸ்திரேலியா டெஸ்ட் சீரீஸில் கூட சூப்பராக விளாடினார் ரெண்டு மூணு நாக்கு யூசேஜ் ஆஃப் ஃபீட்டு யூசேஜ் ஆஃப் த டெப்த் ஆஃப் க்ரீஸ் டிஃபென்ஸ் அந்த கம்போஷர் காம்னஸ் டிமீனர் ஓ அவர் நிறையா ஃபஸ்ட் கிளாஸ் கிரிக்கெட் ஆடாமலே டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டை கொடுத்துருக்காங்க சும்மா ஒன்றும் கொடுக்கல சோழியின் கொடுமையும் சும்மா ஆடாது அப்படிங்கிறதுக்கு அப்துல்லா ஷஃபீக் அந்த சீரீஸில் ஒரு உதாரணமாக இருந்தார் அதே மாதிரி செகண்ட் டெஸ்ட்டு ஸ்ரீலங்கா வந்து சரி நம்ம க நிறைய இன்ஃபேக்ட் இந்த இந்த சொல்லி நல்ல லாஸ்ட் இன்னிங்ஸ் சேஸ் லாஸ்ட் இன்னிங்ஸ் சேஸ் தான் பாகிஸ்தான் ஃபஸ்ட் டெஸ்ட்டில் பண்ணாங்க சரி லாஸ்ட் இன்னிங்ஸ் சேஸ் தான் ஃபஸ்ட் டெஸ்ட்டில் பண்ணாங்க செகண்ட் இன்னிங்ஸில் செ செகண்ட் டெஸ்ட்டில் ஸ்ரீலங்கா என்னடா பண்ண போகிறாங்கன்னா ஒரு ஐநூறு ரன் கொடுத்தாங்க தம்பி இப்போ அடுறா ஐநூறு ரன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அகேன் இது என்ன ஷோ பண்ணுது அப்படின்னா எஸ் ஃபஸ்ட் டெஸ்ட்டில் கொஞ்சம் பால் திரும்பி இருக்கலாம் பட் ஸ்ரீலங்கா வந்து அந்த கேமை க்ளோஸ் பண்ணலை அதாவது தேர்ட் இன்னிங்ஸில் அந்த கேமை அப்படின்னு க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கலாம் அந்த க்ளோஸ் பண்ணாமல் திருப்பி ஒரு சான்ஸ் கொடுத்தாங்க அந்த அந்த டோரை ஷட் பண்ணலை எப்போவுமே டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டை சொல்லுவாங்க ஷட் த டோர் ஆன் தி ஆப்போசிஷன் அப்படின்னு அந்த ஒரு ஆப்போசிஷனுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கூடாது ட்ராவா உதையா ட்ராவா லாஸா அப்படிங்கிற மோட்ல இருந்தால் நீங்கள் ஜெயிக்கிறதுக்கான சான்ஸ் ஜாஸ்தி அந்த தேர்ட் இன்னிங்ஸில் அந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஸ்ரீலங்கா ஃபஸ்ட் டெஸ்ட்டில் தவற விட்டாங்க செகண்ட் டெஸ்ட்டில் சூப்பராக அது அந்த டோர் அப்படி டப்னு மூணுனாங்க பிரபத் ஜெயசூரியா வேலையை பார்த்துட்டாரு சரி நம்ம பார்க்க போகிற பிளேயர் பிரபத் ஜெயசூரியா இன்னும் யங்ஸ்டர் கிடையாதுங்க முப்பது முப்பத்தோரு வயசு அதாவது வந்து அந்த 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 பழுதடைஞ்ச ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தெரியுது சக்குன்னு அங்கேயே வைக்கிற ஸ்பாட்டில் ஒரு ரங்கனா ஹேரத்தோட அந்த ஒரு சிம்பிளிசிட்டி இந்த ஆக்ஷன் இருக்குது ஒரு பியூட்டிஃபுல் ட்ரிஃப்ட் இருக்குது நல்ல க்ளீனாக ஸ்டெடியாக வைக்கிறாரு லூஸ் பால்ஸ் கொடுக்கல இங்கிலாண்ட் டெஸ்ட் சீரீஸ்லேயும் சரி ஆஸ்திரேலியா டெஸ்ட் சீரீஸ்லேயும் நம்ம பார்த்தது இது தான் அந்த எம்புல் தேனியா அண்ட் அந்த அவங்களோட ஜெய விக்ரமாலாம் போடும்போது ஏகப்பட்ட லூஸ் பால்ஸ் இன்ஃபேக்ட் இந்தியா கூட வந்து
பிரபாத் ஜெயசூர்யா அவுட் ஸ்டாண்டிங் டெஸ்ட் சீரீஸ் வாட் அ பிகினிங் டு இஸ் டெஸ்ட் கரியர் ஃபஸ்ட்டு ஒரு த்ரீ ஃபோர் டெஸ்ட்டில் ஹையஸ்ட் விக்கெட் டேக்கர் பட்டியலில் இருக்காரு அண்ட் சூப்பராக போட்டார் நாலு டெஸ்ட்டும் காலில் ஆடியிருக்காரு அண்ட் பிரபாத் ஜெயசூர்யாவோட பூலிங்கை நான் ஃபியூச்சரில் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருக்கேன் டோட்டலி லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் டு இட் குசால் மெண்டிஸோட ஒரு ரிவைவல் ஒசாதா ஃபர்னாண்டோக்கு ஒரு அவுட் ஸ்டாண்டிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து பியூட்டிஃபுல்லாக ஆடி காமிச்சிருக்காரு அட் த டாப் ஆஃப் தி ஆர்டர் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி ஆஞ்சல மேத்யூஸோட ஹண்ட்ரத் டெஸ்ட் ஆனார் பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் அண்ட் தினேஷ் சண்டிமால் கடைசி ஒரு நாலு டெஸ்ட்டாக அவர் ரன் அடிக்கிறது நிறுத்துறது அவராலே முடியல அவர் பேச்ச அவர் பேச்ச அவரே கேட்க மாட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ரன் அடிச்சு கூச்சிட்டு இருக்காரு ஸோ இந்த டெஸ்ட் சீரீஸ் ஒரு மாதிரி தேர்ட் அண்ட் ஃபோர்த் தேர்ட் பிளேஸில் ஸ்ரீலங்கா அவர் புஷ் பண்ணியிருக்கு ஃபிஃப்த் பிளேஸுக்கு பாகிஸ்தானை புஷ் பண்ணிடுச்சு இந்தியா ஃபோர்த் பிளேஸில் இருக்கும் ஆனால் ஃபோர்த் பிளேஸில் இருந்தாலும் நமக்கு ஒரு டீசெண்ட் வாய்ப்பு இருக்கு சவுத் ஆப்ரிக்கா போகிற டோர்ஸ் சேலஞ்சிங்கான டோர்ஸ் ஆஸ்திரேலியா ஃபஸ்ட்டு பிளேஸை லாக் பண்ணிட்டாங்கன்னு சொல்லலாம் ஸ்ரீலங்காவுக்கு என்ன நடக்க போகுது எங்கே போகிறாங்க அவுட் ஸ்டேஷன் பார்க்காட்டி கூட இந்தியா இஃப் யூ லுக் ஆஃப்டர் ஆர் செல்ஃப் அதாவது பா ஒரு சேலஞ்சிங் ஃபோர் டெஸ்ட் மேட்ச் சீரீஸ் இருக்குது நெக்ஸ்ட் இயரு அதுதான் வந்து டிசைட் பண்ணும் ஃபேட்டை ரெண்டு டெஸ்ட் பங்களாதேஷில் இருக்குது பங்களாதேஷில் அந்த டெஸ்ட் வந்து டெஃபினட்டாக நம்ம ஜெயிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கணும் வாய்ப்பு இருக்குது ஆஸ்திரேலியாவோடையும் நம்ம டெஃபினட்டாக ஒரு நல்ல குட் டெஸ்ட் சீரீஸ் போனோம் தடவை இங்கிலாண்டோட என்ன பர்ஃபார்மன்ஸ் போட்டோமோ அதை போட்டோன்னா வேர்ல்ட் டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் சைக்கிள் வந்து நமக்கு இந்த எட்டன ஃபைனல் கிடைக்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பு இருக்கு இந்த டெஸ்ட் சீரீஸ் வந்து ஒரு மாதிரி டபிள்யூடிசி டேபிள் ஓபன் பண்ணிச்சு பொறுத்து இருந்து இந்த சைக்கிள் எப்படி போகுதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபைனல் செக்மெண்ட் அந்த அரவுண்ட் த வேர்ல்ட் ஆஃப் கிரிக்கெட் என்னன்னு பார்த்தோம்னா பிளேயர் வாட்ச் இந்த பிளேயர் வாட்ச் என்னடா அப்படின்னு யோசிக்கிறீங்க எங்கே பார்த்தாலும் டி டுவெண்ட்டி கிரிக்கெட் நடக்குது போன வருஷமே கூட ஐபிஎல்ல இந்த பிளேயரை மிஸ் பண்ணிட்டாங்க ஆக்ஷன்ஸ்ல அப்படின்னு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக ஃபீல் பண்ணேன் அதுலேருந்து அந்த பிளேயர் யார் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு முன்னாடி அந்த பிளேயர் வந்து ஏகப்பட்ட இன்ஜுரிஸை கோத்ரூ பண்ணியிருக்காரு ஒரு பேக் ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ராக்சர்லேயே தான் இருந்தார் சரையில் அவரை மேனேஜ் பண்ணாங்க அவர் கொஞ்சம் ஸ்லோவாலாம் போட்டிருந்தார் திடீர்னு இப்போ பார்த்தா அவர் ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஒன் ஃபார்ட்டியில் கன்சிஸ்டண்ட்டாக விக்கெட்ஸ் எடுக்கிறார் நியூ பாலை ஸ்விங் பண்ணுறாரு ஹைட்டு சும்மா பணமரம் ஹைட் இருக்காரு பணமரம் ஹைட்டு பேஸு பவுன்ஸு ஸ்விங்கு யாரை பற்றி பேசுகிறோம் ரீ ஸ்டாப்லி ரீ ஸ்டாப்லி ஒரு அவுட் ஸ்டாண்டிங் நியூ பால் பவுலராக திகழ்ந்து வந்துட்டு இருக்காரு அவரால் விக்கெட் எடுக்கிறத அவராலே தடுக்க முடியல சண்டிமால் எப்படி ரன் அடிக்கிறது அவராலே தடுக்க முடியலையோ ரீ ஸ்டாப்லி விக்கெட் எடுக்கிறத யாராலையும் தடுக்க முடியல இந்தியன் டெஸ்ட் சீரீஸில் விக்கெட் எடுத்தாருன்னு பார்த்தா இப்போ இந் இங்கிலாண்டு அண்ட் சவுத் ஆஃப்ரிக்காவோட டி டுவெண்ட்டி சீரீஸில் அவர் ஒரு சுமாரான பால் போட்டால் கூட விக்கெட் விழுது அதுதான் லைஃப் அதுதான் மொமெண்டம் அப்படின்னு சொல்லலாம் பட் ரொம்ப நாளாக போடுறாரோ அதில் சந்தேகமே இல்லை ரீசெண்டாக நடந்த அந்த இங்கிலாண்ட் அண்ட் சவுத் ஆஃப்ரிக்கா டி டுவெண்ட்டியில் வந்து பார்த்தோம்னா ஆப்வியஸ்லி சிஎஸ்கே சேர்ந்த மோயின் அலி அது எல்லோரும் நோட்டீஸ் பண்ணியிருப்பீங்க பட் Tristan Stubbs. Mumbai Indians, என்ன வேணால் சொல்லுங்கள் வேறு மாதிரி வேறு மாதிரிங்க டிம் டேவிட ஒரு மாதிரி எடுத்தாங்க எதுக்கிட்ட எவ்வளோ காசு கொடுத்து எடுக்கிறாங்க நிறைய பேர் சந்தேகப்பட்டாங்க அவர் ஏன் ஏய் நான் தாண்டா உஸ்தாது அப்படின்னு காமிச்சாரு ட்ரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ் எடுத்தாங்க டைம் ஆல் மில்ஸுக்கு ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டா யாரா ட்ரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ் அப்படின்னு வேர்ல்டு முழுக்க ஒண்டர் பண்ணியிருந்தாங்க ஜான் ரைட் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல ஸ்கவுட்டிங் அவங்களோட ஸ்கவுட்டிங் வேறு லெவலில் இருக்குங்க ஸ்கவுட்டிங் தான் நெக்ஸ்ட்டு மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங்க் இன் வேர்ல்டு கிரிக்கெட்டாக இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் வித் த ஃப்ரான்ச்சைசி லீக்ஸ் டெவலப்பிங் இந்த ட்ரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ் என்ன அடி எட்டு சிக்ஸு சும்மா பயங்கர ஒரு ஸ்ட்ராங் ப்ரெசன்ஸ் ஒன்று கொடுத்தாரு ஒரு ஒரு திகில் கொடுத்தாரு பட் இங்கிலாண்டு வந்து வே பியாண்ட் சவுத் ஆஃப்ரிக்கா ரீச் போட்டாங்க ஜானி பேர்ஸ்டோட ஒரு அவுட் ஸ்டாண்டிங் நாக்கு உரிச்சு எடுத்துட்டாரு பிரிஸ்டலோட கிரவுண்ட் டைமென்ஷன்ஸ் ஆப்வியஸ்லி ஹோம் கிர ஹோம் வர்சஸ் அவே அட்வான்டேஜ் வந்து கிளியராக யூஸ் பண்ணுறாங்க அது ஒரு ரொம்ப பெரிய ஃபேக்டருங்க அவங்களுக்கு தெரி க்ளீனாக தெரிஞ்சுது பேக் ஃபுட்டில் என்னென்ன நல்லா சைட் பவுண்ட்ரிஸை எக்ஸ்போஸ் பண்ணாங்க ஜானி பேர்ஸ்டோட ஒரு அவுட் ஸ்டாண்டிங் பேட்டிங் அஞ்சு விக்கெட் ஃபார் லுங்கி இங்கிடி எல்லா அஞ்சு விக்கெட்டும் ஸ்லோவர் பால் அவரோட அந்த ஆஃப் கட்டர் வந்து பயங்கர ஒரு ஆஸ்பெக்டாக வந்துட்டு இருக்கு டெல்லி கேபிட்டல்ஸில் அவர் இருக்காரு அவர் என்னோ ஒரு டி டுவெண்ட்டி கிரிக்கெட்டில் ஒரு ஃபோர்ஸாக இருந்து வருவார் நெக்ஸ்ட் ஃபியூ இயர்ஸில் அப்படின்னு எனக்கு தோணுது அவரோட ஸ்லோவர் பால் ரொம்ப அந்த கட்டர் வந்து அவரோட டால் ஹைட்டுக்கும் அவரோட பிக் ஃபிங்கர்ஸுக்கும் அந்த கட்டர் ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக
அண்ட் இன்னொரு பிளேயர் வாட்சில் சொல்ல வேண்டிய ஆள் வந்து நான் ரீ மிஸ் அவுட் பண்ணது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கைல் மயர்ஸ் கைல் மயர்ஸ் வந்து சூப்பராக பண்ணிவிட்டு வந்துட்டு இருக்காரு வெஸ்ட் இண்டீஸுக்கு பட் ஆல்ரெடி அவர் வந்து ஆக்ஷனில் போன வருஷமே எடுத்துட்டாங்க ஸோ அதனால் அவரை பற்றி மென்ஷன் பண்ணல ட்ரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸோட ஒரு ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஃபார் மும்பை இண்டியன்ஸ் வந்து அவுட் ஸ்டாண்டிங் அண்ட் என்ன பண்ண போகிறாங்கன்னு பார்க்கணும் இப்போ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பிளேயராக எடுத்ததுனால ட்ரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸை ரீட்டைன் பண்ணுவாங்களா இல்லை யாரையா ரிலீஸ் பண்ணிட்டு ட்ரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸை வச்சுப்பாங்களா அப்படிங்கிறது கொஸ்டின் இருக்குது டைம் ஆல் மில்ஸ் திரிப்பி இருந்தால் பட் ஆக்சுவலி பண்ணலாம் டைம் ஆல் மில்ஸ் அப்படியே வேணான்னு சொல்லிட்டு அவங்க அப்படியே ரீட்டைன் பண்ணலாம் ஜாஃபர் ஆர்ச்சர் இன்ஜுரி லிஸ்ட்டில் இருக்கார் என்ன நடக்க போகுதுன்னு பொறுத்து இருந்து பார்ப்போம் ஏகப்பட்ட பிளேஸ் ஆன் வாட்ச் டபிள்யூடிசி டேபிள் ஓப்பன் ஆகிருக்கு டி டுவெண்ட்டி கிரிக்கெட் இயர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ வேர்ல்ட் ஓடிஐ வேர்ல்ட் கப் இயர் டி டுவெண்ட்டிஸ் முடிஞ்சோடனே ஓடிஐ ஓடிஐ மேட்சஸ் ஜாஸ்தி ஆகும் ஸோ நிறையா அந்த லுக் அவுட்டுங்க ஃப்ரான்ச்சைசி கிரிக்கெட் வந்து மாதிரி டேக் ஆஃப்ல இருக்கு ஆஸ் வி ஆர் ஸ்பீக்கிங் யூஏஇ லீகை பற்றி சொல்கிறாங்க அது வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி செவன் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் டாலர்ஸ் வந்து டாப் கான்ட்ராக்ட் பிளேயர்ஸுக்கு அப்படின்னு சொல்லி ரிசர்வ் பண்ணியிருக்காங்க த இன்க்ரீசிங் அமௌண்ட் ஆஃப் மணி கிரேட் ஆண்டர்பிரனரியல் ஸ்கில்ஸ் இந்த கேம் கேம் வந்து பயங்கர இட் இட் இஸ் பிகமிங் வெரி குட் ஃபார் த பிளேயர்ஸ் ஃபியூச்சர் ஆஃப் கிரிக்கெட் அண்ட் ஃபியூச்சர் ஆஃப் கிரிக்கெட்டர்ஸ் அண்ட் த ஃபைனான்ஷியல் ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் த கேம் டெஃபினட்டாக இருக்கு அதில் சந்தேகமே இல்லை அண்ட் ஃபைனலி தி எமர்ஜென்ஸ் ஆஃப் சவுத் ஆஃப்ரிக்கன் கிரிக்கெட் என்னடா எமர்ஜென்ஸ் அப்படின்னு நீங்கள் யோசிக்கலாம் சவுத் ஆஃப்ரிக்கன் கிரிக்கெட் இஸ் பேக் இன் த மேப்புங்க அந்த கோல் பேக் டீல் அந்த கோல் பேக் ஒரு பிரச்சனை இருந்தது நிறைய கிரிக்கெட்டர்ஸ் வந்து இப்போ திருப்பியும் சவுத் ஆஃப்ரிக்கா விளையாட ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ரைலி ரசோ ராசோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிளேயர் ஒரு லெஃப்ட் ஹேண்ட் பேட்ஸ்மேன் இந்த டி டுவெண்டி சீரீஸில் திரும்பி வந்திருக்கார் சவுத் ஆஃப்ரிக்காவுக்கு அவர் வந்து ஒரு நெக்ஸ்ட் பிக் திங் இன் சவுத் ஆஃப்ரிக்கன் கிரிக்கெட்டாக இருந்தார் ஒரு செவன் எயிட் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி அதுக்கப்புறம் ஏதோ அவங்க கிரிக்கெட்டில் ஏதோ கொஞ்சம் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆகி அவர் வந்து இங்கிலாந்து கிரிக்கெட்டில் போய் ஃபுல்லாக செட்டில் ஆகி இங்கிலாண்ட்லேயே நிறையா விளையாடி இப்போ திரும்பி அவர் வந்திருக்காரு சைமன் ஹார்மர் திரும்பி வருவாரான்னு பார்க்கணும் ஹெல்த் ஆஃப் சவுத் ஆஃப்ரிக்கன் கிரிக்கெட் டெஃபினட்டாக வித் த எமர்ஜென்ஸ் ஆஃப் மார்கோ யான்சன் ககிசோ ரபாடா ஆண்ட்ரிக் நார்கியா இப்போ பேட்ஸ்மேன் திருப்பி ரயிலர் ரயிலி ரசோ வந்திருக்காருன்னு சொன்னேன் ட்ரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸு குவிண்டன் டிகா குவைட் பால் ஃபார்மேட் ஆடுறாரு அதுக்கப்புறம் இப்போ ரீசெண்டாக ஆன சீரீஸில் அவர் பேர் என்ன நம்ம பீட்டர்சன் அவுட் ஸ்டாண்டிங்காக விளாடினாரு சவுத் ஆஃப்ரிக்கன் கிரிக்கெட்டோட ஹெல்த் வந்து வேர்ல்ட் கிரிக்கெட்டுக்கு எப்போவுமே அது நல்லா இருந்தால் வேர்ல்ட் கிரிக்கெட்டுக்கு ரொம்ப நல்லது அண்ட் சவுத் ஆஃப்ரிக்கன் கிரிக்கெட் வந்து ரா மெட்டீரியல் இருக்குங்க ஸ்ட்ராங் மேட் பாய்ஸு அண்டு நல்ல ஒரு டாலாக இருப்பாங்க அவங்க அந்த ஃபாஸ்ட் பவுலிங் கல்ச்சரை கொண்டு வர ஒரு டீமு அண்டு அது திருப்பி அந்த ரா மெட்டீரியல் இருக்கு அதை ப்ரமோட் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக கிரிக்கெட் வரும் ஸோ தட்ஸ் த ரேப் அப் ஆன் அரவுண்ட் த வேர்ல்ட் ஆஃப் கிரிக்கெட் திஸ் வீக் வேறு அதை பற்றியே தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டிங்கன்னா டெஃபினட்டாக நம்ம காமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க நான் அதை பார்ப்பேன் அண்ட் அதே மாதிரி நிறைய பேர் வந்து நான் போட்டிருக்கிற ஷார்ட்ஸ் பொன்னியின் செல்வனை பற்றி பேர் திருத்தம் அது வண்டியத்தேவன் இல்லை வந்தியத்தேவன் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க அதெல்லாம் எனக்கு புரியுது அண்ட் அதித்த கரிகாலன் டெஃபினட்டாக எனக்கு தெரியும் அந்த ஒரு ஃப்ளோவில் பேசும்போது அதித்திய கரிகாலன் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் ஒன்று ரெண்டு இடத்துல பட் நான் படித்தது இங்கிலீஷில் தான் ஸோ நீங்கள் தமிழில் படிச்சுட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்கிறீங்க எனக்கு புரியுது எனக்கு ஸ்டோரியை சொல்லணும் அந்த கேரக்டர்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுங்கிறது தான் ஆசை நான் இப்போ ஃபுல்லாக திருப்பி தமிழில் படிச்சுட்டு வந்து அதை திருத்த முடியாது ஸோ பண்ணுற வீடியோவில் நெக்ஸ்ட் டைம் தான் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா அதை திருத்திக